স্বাগত আপনাদের সবাইকে এটিএন বাংলার সাপ্তাহিক একটু বিশেষ আলোচনাধর্মী অনুষ্ঠান যে কথা কেউ বলেনি থেকে দর্শক আপনারা সবাই জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাধারণত আমরা অফ ট্র্যাকের অর্থাৎ যে সকল বিষয় খুব বেশি আলোচনায় আসে না কিংবা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না সে সকল বিষয়কেই আমাদের আলোচনার বিষয় করে তুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কিংবা কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আসেন আজ আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের পাখি প্রেম আইনি বেড়া জালে আপনারা সবাই জানেন এই দেশের অনেকেই ভালোবেসে পাখি পোষেন কিন্তু সেই পাখি পোষাই এখন আইনি বেড়া জালের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে আর সেটি নিয়েই আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত দুজন অতিথির সাথে চলুন পরিচয় করে দিই আমার সাথে রয়েছেন বাংলাদেশের পাখি প্রেমীদের যে সংগঠন সেই সংগঠন এভিয়েন কমিউনিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মোহাম্মদ ভাই স্বাগত আপনাকে আপনাকেও স্বাগত একই সাথে আরও একজন অতিথি আজকে আমাদের এখানে রয়েছেন আমজাদ চৌধুরী যিনি সাধারণ সম্পাদক এভিকালচার সোসাইটি অফ বাংলাদেশের তাকেও স্বাগত স্টুডিওতে স্বাগত আপনাকেও স্বাগত দর্শক আমরা আসলে বাংলাদেশের পাখি প্রেম বা পাখি পোষার যে প্রচলিত নীতিমালা তা জানব আজকের অতিথিদের কাছ থেকে তার আগে শুনে আসি কেন তারা এটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন সরকারি বিধিবিধান কিংবা সরকারি যে এখন প্রজ্ঞাপন হয়েছে সেই প্রজ্ঞাপনের কারণে মোহাম্মদ আলী ভাই আপনার কাছ থেকেই জানতে চাইব যে আপনারা যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ এই স্টুডিওতে আসার আগে কথা হচ্ছিল তখন বলছিলেন যে হয়তো ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানুষ পাখি পোষায় ছেড়ে দেবে কেন বলছেন এরকম কথা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন বাংলাদেশে অনেক পাখি প্রেমিক আছেন যারা পাখিকে ভালোবাসেন অনেক শৌখিন পোষা পাখি পালক আছেন যারা পাখি পোষে পাখির প্রতি ভালোবাসা পাখি প্রেম এটা মানুষের অনাধিকাল থেকে একটা আজন্ম লালিত অভ্যাস আমরা অনেক সময় আগে বন থেকে পাখি নিয়ে এসে আমরা পাখি পোষার একটা চেষ্টা আমাদের দেশে অনেক মানুষ করত মানে বনের পাখিকে পোষ পানিয়ে সেটা পালার ব্যবসা ছিল কিন্তু এখন সেটা পাল্টে গেছে ঢাকার কোনো রাস্তা দিয়ে যখন আমরা চলাফেরা করি হঠাৎ করে পাখির কিচিমিচির একটা শব্দ শোনা যায় আমরা যখন তাকিয়ে দিকে কোথা থেকে এই শব্দ আসতেছে দেখলে দেখা যায় যে ধালানের কোনো একটা বারান্দায় কিছু লাভবার্ড কিছু বাজরিকার কিছু ককটেল থেকে এই শব্দ আসতেছে এই পাখিগুলা কেন পোষে সেটা যদি আমরা একটু জানতে চাই আসলে প্রথম যে কথাটা আমি বলছিলাম যে মানুষ পাখির প্রতি যে ভালোবাসা শখের কারণে পাখি পোষে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা নাগরিক জীবনের এই কর্মচাঞ্চল্যতা এবং শব্দ দূষণের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমরা যে প্রাকৃতিক আনন্দ উপভোগ থেকে যে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি সেটাকে একটুখানি হলেও পাওয়ার জন্য পুষিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা এই পাখিগুলো পুষি এটা ছাড়াও দেখা যায় যে কিছু বেকার তরুণ বেকার যুবক ঘরের গৃহিণী তারা কিছু এখান থেকে হাত খরচের টাকা কিছু স্বল্প আয় অর্জন করার জন্য পাখি পোষে থাকে এবার আমরা জানাতে চাই এই পাখিগুলো কোন কি পাখি এগুলো কি বনের পাখি না এগুলো কিন্তু আমরা যে পাখির কথা বলছি আমরা যে পাখি প্রেমিক পাখির ভালোবাসা এবং শৌখিন পোষা পালক যে পাখিগুলো পোষে সেগুলো বনের পাখি নয় এটা অনেক মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে কিন্তু এগুলো বনের পাখি নয় এগুলা বিদেশ থেকে বৈধভাবে আমদানিকৃত এবং অনেক প্রজন্ম থেকে খাঁচাই জন্মগ্রহণ করা পাখি যেগুলোকে দেশে এবং বিদেশে কেস বাট হিসাবে স্বীকৃত এই পাখিগুলা যারা পোষে আসলে তাদেরকে সংগঠিত করার জন্য এবং বহির্বিশ্বে যেমন এই পাখিগুলাকে বিদেশে রপ্তানি করে যে একটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতেছে আমাদের দেশের মধ্যে আমরা পাখি পোষে শখ মেটানো কিছু বেকার লোকদের আর্থিক সংগতির ব্যবস্থা করা সাথে সাথে এটাকে একটা শিল্পে পরিণত করার জন্য এই শৌখিন পাখি প্রেমিকদেরকে সংগঠিত করার জন্য আমরা কিছু সংগঠন যেমন এভিয়ান এভিকালচার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এবং একজটিক বাংলাদেশ এরা কাজ করে যাচ্ছে আরও কিছু নন রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন ফেসবুক গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে পাখি পোষার জন্য কি কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন হতো কখনো আগে কখনো ছিল না এখন সরকার লাইসেন্সের প্রবর্তন করছে পোষা পাখি মেলা বিধি মেলা দুই নামে যে বিধিমালা আঠারো দুই প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই পাখির আমরা যারা শৌখিন পাখি প্রেমিক আছে পাখি পোষার উপর আমি বলতে গেলে একটা খর্গ নেমে আসতেছে এবং অন্যদিক দশটি পাখি পুষবেন উনি হচ্ছেন যে শৌখিন পাখি দশটির অধিক যিনি পাখি পুষবেন এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পুষবেন উনি হবেন খামারি প্রথম আমার যুক্তি হচ্ছে যে 
যদি 10টা অর্থাৎ পাঁচ জোড়া পাখি যদি পুষি আমি প্রথমেই বলছি আমরা যে পাখিগুলো পুষি ওরা কেজ বার্ড ওরা কিন্তু ফ্রি ব্রিডিং বার্ড অর্থাৎ দ্রুত ওরা ব্রিড করে বনের পাখির মতো নয় এমন পাখি আমাদের কাছে আছে আমি স্পেশালি বহুল পরিচিত বাজরিকার কথা বলবো ওরা বছরে তিনবার ব্রিড করে থাকে এবং আমি যদি পাঁচ জোড়া পাখি নিয়ে যদি স্টার্ট করি যদি সেখানে যদি কোনো পাখি যদি দু এক দিনের মধ্যে ডিমে চলে আসে অ্যাডাল পাখি সেটা সতেরো আঠারো দিন পরে যখন বাচ্চা ফুটবে তখনই এই আইনটা লঙ্ঘিত হবে তখন সে হয়ে যাবে খামারি আর খামারি হতে গেলে যে এই জিনিসটা সরকারের প্রথম করণে হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে লাইসেন্স করতে হবে অনেকগুলো ফর্মালিটি সম্পন্ন করে এবং সেই লাইসেন্সের ফি দশ হাজার টাকা আচ্ছা পাখির দাম কত এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে অনেকগুলো পাখি আছে যেমন আমাদের যে বহুল প্রচারিত অনেকেই চিনে যে বাজরিকার কথা বললাম এগারোটা পাখির দাম দুই হাজার থেকে বাইশো টাকা আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে দুই হাজার এবং বাইশো টাকার পাখি কেনার জন্য যদি বছরে আমি যদি দশ হাজার টাকার লাইসেন্স ফি দিই এছাড়াও সেখানে আরেকটা উদ্যায়ের মধ্যে প্রতিটা পাখির জন্য বছরে দুই হাজার টাকা করে পজেশন ফি দিতে হবে তাহলে বাইশো টাকার পাখি পোষার জন্য যদি দশ হাজার টাকা লাইসেন্স ফি বাইশ হাজার টাকা যদি পজেশন ফি দিতে হয় তাহলে আমি যাদের কথা বলছি তারা যারা শখ করে পালতেছে স্টুডেন্টরা পালতেছে বেকার তরুণেরা পালতেছে এবং এটা দিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখছি যে উদূর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ আমরা যেটা স্লোগান দিচ্ছি নিয়ে যেতে পারে সেটা তো সমূলেই নষ্ট হয়ে যাবে এই যে একটা মানে মানুষের যে একটা কি বলবো একটা আদিম ভালোবাসা অকৃত্রিম ভালোবাসা সেই জায়গাটাতে একটা ছেদ পড়তে যাচ্ছে আপনি বলছেন আমরা আমরা চৌধুরী আপনার কাছেও জানতে চাইবো যে বাংলাদেশে এই শিল্পের উৎপত্তি কিভাবে হলো এবং ভবিষ্যৎ কি রয়েছে আর কি যদি একটু আমাদের বিশ্লেষণ করেন আসলে পাখি পোষার যে সেটা আমাদের আলী ভাই বললেন যে পাখি পোষার মানুষের যে অকৃত্রিম শখ সেটা আদিকাল থেকে ছিল বা রাজা বাচ্চারাও পেলে পুষেছেন এখন আমরা বর্তমানে মানুষের বাগান করা বই পড়া বা কয়েন কালেকশন এই বা পাখি পোষা এগুলো সুকুমার বৃত্তির চর্চা যেটা একটা মানুষকে পরিপূর্ণ করে মানসিকতা অনেক উন্নত করে এবং অনেক জায়গায় বলা হয় ইভেন আমি নিজের কানে শুনেছি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে বলেছে যারা পাখি পুষে বা এগুলা ব্রিড করে যারা ব্রিডার তারা ফাইনেস্ট পার্সন ইন দ্য সোসাইটি এসব চিন্তা করলে সত্যিকার অর্থে আমাদের শিশুরা আজকাল যেরকম সোশ্যাল মিডিয়াতে বা অন্য খারাপ মাদকাত শক্তি বিভিন্ন ইয়াতে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে এ এরা এগুলা থেকে ফেরানোর জন্য ওদেরকে প্রকৃতির দিকে বা সুকুমার বৃত্তির দিকে ফেরানোর জন্য পাখি পোষা একটা খুবই সুন্দর একটা অভ্যাস না আপনারা যে জায়গাটাতে কথা বলছেন সেটার সাথে পাখি পোষার কিছুটা হয়তো দর্শকের বিভ্রান্তি হতে পারে অনেকে মনে করতে যেমন বন থেকে ঘুঘু ধরে নিয়ে এসে টিয়া পাখি ধরে নিয়ে এসে আমি আমাদের মধ্যে পুরে রাখলাম সেটা আমি পুষছি কিন্তু সেটা তো বনের পাখিকে আপনি আমাদের স্লোগান হলো বনের পাখি থাকুক বনে খাঁচার পাখি থাকুক খাঁচায় তো আমরা খাঁচার পাখি পুষি যেটা খাঁচায় জন্ম নিয়েছে এবং খাঁচাতেই বেড়ে উঠেছে এবং খাঁচাতেই এরা প্রজনন করে এদেরকে প্রকৃতিতে ছেড়ে দিলে এরা বেঁচে থাকতে পারবে না কাক চিল শকুন এগুলো শিকার হবে এবং নিজেদের খাবার নিজেরা এরা সংগ্রহ করতে পারে না আর তাছাড়া এদেরকে বহু প্রজন্ম শত শত বছর আগে এদের পূর্বপুরুষদেরকে কেজিং বা খাঁচায় আনা হয়েছে তারপরে কিন্তু যেটা আপনার জঙ্গলে শুধুমাত্র সবুজ রঙের টিয়া বা বাজরিগার যেটা আলী ভাই বলল এটা প্রকৃতিতে শুধু সবুজ রঙের এসেছে আর অথচ আমাদের প্রায় আড়াইশো তিনশো কালারের বাজরিগার মানুষের হাতে তৈরি এবং এগুলা এক্সোটিক বার্ড এবং এগুলো অনেক কালারফুল বার্ড এই ইয়াগুলোই মানুষকে ব্যস্ত রাখে কোনো একটা খারাপ অভ্যাস থেকে ইয়া থেকে এবং আমার জানা মতে যে আমার দুজন বন্ধু আছে যারা সন্তানহীন তারা পাখিকে সন্তানের মতো ভালোবাসে তাদের সেবা যত্ন করেন তাদের সাথে কথা বলেন তাদের গান শোনান তাদের খাওয়ান খুব এনজয় করেন তারা এবং খুব হ্যাপি তারা আর কি এখন যেটা বর্তমানে আমাদের এখানে পোষা পাখি বিধিমালা দুই হাজার বিশ আঠারোই জানুয়ারিতে যে ইয়াটা প্রজ্ঞাপনটা জারি করা হয়েছে তো এই ইয়াটার মাধ্যমে হয়েছে কি ষাট দিন সময় দেওয়া হয়েছে এই ষাট দিনের ভিতরে যদি আপনার কাছে দশটার বেশি এগারোটা পাখি থাকে তাহলে আপনাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে পজিশন দশ হাজার টাকা দিয়ে লাইসেন্স করতে হবে এবং প্রতিটা পাখির জন্য আপনাকে দুই হাজার টাকা করে পজিশন ফি দিতে হবে একটা জিনিস দেখেন আপনি যে 
এই জায়গাটাতে কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই ইন্ডাস্ট্রি যে হতে পারে তার কোয়েল কিন্তু একটা তার উদাহরণ আপনি বলছিলেন যে ওই পাখি ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং এটা ইন্ডাস্ট্রিতে দাঁড়াতে পারে কি জন্য বলছেন সেটা আর কি এটা পাখি পোষার আসলে আমাদের দেশে এটা যেসব দেশের এসব পাখি পোষায় আলটিমেটলি এগুলো একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়ে ওঠে যেটা বৈদেশিক মুদ্রার অর্জনের একটা উপায় হয় এবং আমাদের দেশে বর্তমানে আমদানি নির্ভর পাখি পোষার ইয়াটা চলছে ট্রেন্ডটা চলছে এটাকে যদি আমরা নিজেরা খামারকে উৎসাহিত করা হয় আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে খামার বলতে তেমন কোনো কিছু হ্যাঁ ঘরে ঘরেই যা হয় আমাদের পুরোপুরি এখনও এই সেক্টরটা আমদানি নির্ভর হয়ে আছে এবং এই ধরনের বিধিমালা আসার ফলে হবে কি আমাদের এখানে কেউ এই পরিদর্শ এখানে বলো আকস্মিক পরিদর্শন করা হবে যারা পাখি পুষছেন যে কোনো মুহূর্তে ওনারা এসে এটা ইয়ে করতে পারে এবং এবং এটার জন্য জরি জেল জরিমানারও বিধান রাখা হয়েছে চৌধুরী আপনি যদি আমাকে একটু বলেন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কী পরিমাণ পাখি প্রেমী রয়েছে যারা এখন এই ধরনের পাখি পুষছেন বা যারা ওইভাবে খামার করার চেষ্টা করছেন নিজেরা ছোট ছোটোভাবে উদ্যোক্তা হয়েছেন কি পরিমাণের পরিসংখ্যান রয়েছে আপনার কাছে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও আমাদের কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে লক্ষাধিক পাখি প্রেমিক রয়েছেন এবং কিন্তু এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এখনও পর্যন্ত তারা ছোট্ট পরিসরে পাখি পুষতেছেন আমরা যারা সংগঠন বারবার এই কথাটা সরকারকে বোঝাতে চাচ্ছে যদি আমরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাই আমরা যদি এখানে অনেকগুলো সমস্যা আছে যেমন ধরেন পাখিগুলো সহজলভ্যভাবে বিদেশ থেকে যেন আসে তাদের ওষুধপত্রগুলো যদি আমরা পাওয়া যায় এবং খাদ্যগুলো যদি একটু সহজলভ্যভাবে যদি আমাদের দেশে আসে এবং এখনও পর্যন্ত এই পাখি পোষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে তেমন সচেতনতা নাই যে সচেতনতাগুলো আমরা সংগঠনগুলো আমরা একটা স্লোগান দিচ্ছি আমরা পাখি ভালোবাসি আমরা পাখি পুষি এবং আমরা এটাকে সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই যদি আমরা সারা দেশে আমরা এটা ছড়িয়ে দিতে পারতাম তাহলে আজকে সেই পরিমাণ খামার বা যেটা আমরা শিল্পে পরিণত করতে কর্মকাণ্ডে পরিণত হতো সেটার জন্য আমরা বারবারই যেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোতা চাচ্ছিলাম যে বিভিন্ন আমরা প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন সেমিনার করে সেখানে নেমে আসলো আমাদের এই বাধা যেটা এটা সম্প্রসারিত হওয়া তো দূরে থাক এটা এখন একেবারে এটা অস্তিত্ব এই যে একটা প্রাণী প্রসা তাকে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা আস্তে আস্তে কি বিশ্ব থেকে এটা উঠে যাচ্ছে না আমরা তাহলে কি নতুন করে এটাকে আবার পৃষ্ঠপোষাকত করে এই জায়গাটাতে আবার বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এরকম এরকম কিছু কি না আমি মনে করি যে এই বিধিমালা বিধিমালার এখানে একটা পয়েন্ট রয়েছে যেটা আমাকে তুলতে হচ্ছে এই বিধিমালা যেটা জারি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিরাপত্তা আইন দুই হাজার বারো সনের তিরিশ নম্বর আইনের ধারা বন এবং চব্বিশের সহিত পরিদব্য অর্থাৎ এটা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিরাপত্তা আইনের এই অংশবিশেষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা যে পাখিগুলো পুষতেছি সেগুলো যেহেতু বনের পাখি নয় সেগুলা যেহেতু কেজ বার্ড তাহলে এই আইন আমাদের এই কেজ বার্ড যেগুলো বনের পাখি নয় তারা এখানে স্বীকার করেছেন যে এগুলো অবমুক্ত করা যাবে না আমরা জানি যে বনের পাখিগুলো সবসময় মুক্ত থাকবে এটা বনের পাখি নয় বলেই তো এই প্রশ্নটা এখানে এসছে যে এটাকে অবমুক্ত করা যাবে না তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যেই পাখি যেমন এখানে দুই হাজার সালের যে একটা অধ্যাদেশ ছিল সেখানে একটা বিজ্ঞপ্তি ছিল বাংলাদেশে কিছু কিছু পাখি যেমন ধরেন ময়না পাখি চন্দনা পাখি শালিক বাবুই পাখি ময়ূর হিরামন টিয়া এই জাতীয় আর বেশ কিছু পাখিকে ব্যক্তিগতভাবে পোশাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল আমরা এটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং সেটাকে যদি আরও সম্প্রসারিত করা হয় আমরা সেটাকে স্বাগত জানাব বরঞ্চ আমরা সেটি সেই শখকে পরিবর্তিত করে আমরা যে খাঁচার পাশে পাখি পুষে আমরা সেই শখ পুরাতে চাচ্ছি সেটা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা বনের উপর প্রেশার আরও বেড়ে যাবে মানে এই জায়গাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হওয়া উচিত আমজাদ চৌধুরী সেটা হতো যে এই যে পাখি প্রসার যে প্রবণতা হয়তো একটা সময় মানুষ আমরা দেখতাম যে রাস্তাঘাটে অনেক আমাদের কুকুর থাকতো আর কি যেগুলো অনেক সময় বিরক্তির উদ্বেগ করতো কিংবা সমাজের নানা জায়গায় ক্ষতি জীবাণু ছড়াতো এখন কিন্তু কুকুর পালাও বা পোষাও একটা অনেক বড় হবি হয়ে গেছে প্রচুর মানুষ তাদের পছন্দের পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুর রাখছেন ঘরে বাবারে তো পাখি প্রসার যে আমাদের দেশের যে স্টাইল বা আমরা যে ধাবাবে পুষছি সেটা কি বিধিসম্মত 
পরিবেশ সম্মত স্বাস্থ্য সম্মত কিংবা পাখির জন্য উপযোগী আপনি কি বলবেন আলোচনা আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা পাখি যার পড়ছি তারা কিন্তু পাখিগুলোকে অনেক ভালোবাসি এবং আমরা পাখি থেকে সব সময় চেষ্টা করি যে আমাদের সন্তানদেরকে যেরকম আমরা ইয়া খেয়াল করি সেরকম যত্ন করি খেয়াল করি সেরকমই আমরা পাখিদেরকে তাদের পরিবেশ তাদের খাবার তাদের ইয়ার জন্য সেটা আপনি একজন পাখি প্রেমিকের বাসায় গেলে বা তার পাখি পোষার স্টাইলটা যদি আপনি খেয়াল করেন আপনি অবাকই হবেন যে সে কত বেশি সময় কত বেশি মনোযোগ সে পাখির জন্য ইভেন কি পরিবার থেকেও তাকে অনেক সময় কথা শুনতে হয় যে তুমি তো ছেলে মেয়ের ছেড়ে পাখির দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে ফেলতেস তো এই এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়াতে আমরা যুব সমাজকে কৃষক সমাজকে এই মাদকাসক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া যে ইনভলভ হয়ে বাচ্চারা কুসঙ্গর সংসর্গে সময় কাটায় সেগুলা থেকে ফিরিয়ে বাগান করা পাখি পোষা এগুলার দিকে যদি তাদেরকে ফেরানো যায় তাহলে আমাদের সমাজের জন্য একটা বিরাট উপকার হবে এবং জীববৈচিত্র রক্ষায় কিন্তু আমাদের এই পাখি পোষা বিরাট ভূমিকা রাখছে মানুষের এই পাখি পোষার শখটা যদি এই বিধিমালার মাধ্যমে কোনো একটা চাপের সৃষ্টি করা হয় তাহলে কিন্তু মানুষ খাঁচার পাখি পোষাটা অনেক কমিয়ে দেবে তাতে কি হবে এই বনের পাখি দিয়ে মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ একটা দুটো করে পাখি পুষবে বনের পাখি এবং এই পোষাটা দেখা যাবে যে জীববৈচিত্র উপরে চাপ সৃষ্টি হবে আমরা এই পোষে পা খাঁচার পাখি পোষা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জীববৈচিত্র রক্ষায় বিরাট ভূমিকা রাখছি এটাও বুঝতে হবে আমাদের আমরা পাখির গল্প করছি এতক্ষণ ধরে কিন্তু পাখির দেখা নেই আমরা আমরা চেষ্টা করি একটু যে আমাদের সংগ্রহে কিছু ভিডিও ফুটেজ রয়েছে পোষা পাখি নিয়ে আমরা সেগুলো দেখে আসি এই পোষা পাখি কতটা সুন্দর বা কিভাবে তাকে যত্ন করা হচ্ছে দেখে এসে তারপরে আমরা আবার আলোচনায় ফিরবো এই যে পাখিদের আসলে সত্যিকার অর্থে দেখতেও সুন্দর লাগে আর পাখির এক ধরনের ইয়ে আছে কিন্তু মানে কি বলো মানুষকে আকৃষ্ট করার এক ধরনের কৌশল আছে সে কাছে গেলে পরে হয়তো ঘাটটা নাড়লো কিংবা মুখ দিয়ে একটা ধরনের শব্দ করলো কিংবা আপনার মন খারাপ আছে মন খারাপও সে ভালো করিয়ে দিল এক সময় এরকম নানা ইয়ে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী আপনি যদি আমাকে বলেন যে তাহলে আপনারা যে বলছেন এখন এই শিল্পের উপর একটা আঘাত বা পাখি প্রেমীদের মনের একটা কষ্টের কারণ হয়েছে সরকারের এই বিধিমালা কিংবা প্রজ্ঞাপন তাহলে আপনারা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন নিবেদন করেননি আপনারা বলেননি যে এটি একটি সংকট তৈরি করতে পারে আপনার প্রশ্নটা উত্তর আমরা নিজে থেকেই আপনাকে জানাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে দুই সালে যখন এই গেজেটে একটা খসড়া প্রকাশিত হয় তখন আমরা যে কথাগুলো এখন বলছি সেই কথাগুলো সেই যুক্তিগুলো রেখেই আমরা মাননীয় বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের সমীপে এবং বন রক্ষকের প্রধান বন রক্ষকের সমীপে আমরা তিনটা সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়েছিলাম আমাদের অনেকগুলো জায়গায় আমরা যখন আলোচনায় বসি আমরা যে কথাটা এখন বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই সংবিধানটা মনে হচ্ছে একটা গোপনেই এটা রচিত হয়েছে কেন এই কথাটা বলতেছি যেহেতু আমরা আবেদন করেছিলাম তাদের কাছে আমাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেছিলাম এবং সেখানে আমরা আশা করেছিলাম এই সংবিধান ফাইনাল করার সময় আমাদেরকে ডাকা হবে এবং আমাদের মতামত গ্রহণ করা হবে যেহেতু আমরা তিনটা রেজিস্টার সংগঠন এই শৌখিন পোষা পাখির সাথে জড়িত আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদেরকে ডাকা হয়নি এক সময় আমরা দেখলাম যে এই আঠারোই জানুয়ারি দুই হাজার বিধিমালা প্রকাশিত হয়ে গেছে আরও কিছু বিষয় আমরা 
তুলে ধরতে চাই যেমন সেখানে কঠোর কিছু বিধিমালা রাখা হয়েছে যেমন এই পাখি যখন খামার করা হবে যে কথাটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে এই দেশে এখনো খামার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই আমরা খামার বলতে বিদেশের তুলনায় যদি তুলনা করা হয় যেখানে অনেক একর জায়গার উপর পাখি থাকবে যেখানে বহুতল ভবনের মধ্যে বহুতল বিশিষ্ট পাখি থাকবে যেখানে হাজার জোড়ার উপরে পাখি থাকবে আমরা সাধারণত খামার বলে আখ্যায়িত করতে চাই তাদেরকেই তো যেখানে এই ধরনের কোনো খামার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে আমরা করার জন্য যেখানে চেষ্টা চালাচ্ছি সেখানে দশটা পাখির অতিরিক্ত এগারোটা পাখি রাখলেই যাকে খামার বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে সেই খামারিকে যদি বলা হয় যে যে পাখির জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখতে হবে এবং তা যথাযথভাবে সেটাকে জমা দিতে হবে এবং এখানে অনেক বিধি বিধানের মধ্যে এই যে লাইসেন্স করতে হবে তাকে ট্রেস ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে তাকে টিন সার্টিফিকেট থাকতে হবে এগুলো তখনই সম্ভব আমরা যে খামারের স্বপ্ন দেখছি সেই খামারে যেদিন হবে সেই খামারের জন্য এগুলো নিতে গেলে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না কিন্তু এই এগারোটা পাখির জন্য যদি এই জিনিসটা করা হয় সেখানে তারা বলা হচ্ছে যে সেখানে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে স্বাস্থ্যকর্মীকে টিকা দিতে হবে যেই দেশের মধ্যে এখনও পর্যন্ত পাখির প্রতিষেধক বা টিকাগুলো পর্যন্ত আবিষ আসে না আমাদের দেশে সহজলভ্য হয় নাই তখন এই বিধান যদি আমরা কার্যকর করা হয় তাহলে আমরা কিভাবে না তাহলে তো এটা তো সরকার নিশ্চয়ই এটা বুঝে শুনেই করেছে আপনি একটা পাখি আনলেন বিদেশ থেকে সেই পাখির মাধ্যমে যদি কোনো রোগ জীবাণু ছড়ায় সেটা তো ভাইরাস মুক্ত করা উচিত এবং সেই ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত অবশ্যই সেটাকে সমর্থন করব আমরা কিন্তু সেটা ব্যবস্থাপনাটা সরকারি উদ্যোগেই মানে সেখানে সেখানে একটা বিষয় আসতেছে যে এই পাখিগুলো যখন সরকার অনুমতি দিচ্ছে আনার জন্য আমি বারবার বলতে চাচ্ছি এই পাখিগুলা যখন যখন সরকারের আমদানি করা হচ্ছে নীতিমালার আওতায় বৈধ পাখি যখন আমাদের হাতে আসবে তখন আচরণটা হয়ে যাচ্ছে অবৈধ পাখির মতো কিন্তু পাখিটা তো বৈধ হবে আসতে আপনি যে যেটুকু জীবাণুমুক্ত পাখি আনার কথা সেখানে তো আমদানির ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করা উচিত এবং আমরা চাই যে সে আমদানি বৈধ পাখি যেহেতু সরকার বন বিভাগের থেকে এন ও সি নিয়ে এই পাখি যেহেতু আসতেছে আমাকে ধরে নিতে হবে এই পাখি জীবাণু ভ্যাকসিন দেওয়া আছে এবং এই পাখি যে ফর্মালিটিসগুলো একটা জিনিস ইম্পোর্ট করার জন্য যা যা কিছু করা উচিত তা তা করেই আনা হচ্ছে তাহলে সেই পাখি আনার পরে প্যাটসপের মাধ্যমে আমার ঘরে আসলে সেই পাখি তো অবৈধ হইতে পারে না আমরা চৌধুরী আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনি যদি বলেন যে আসলে প্রত্যাশা কি সরকারের কাছে আপনাদের আসলে আমাদের প্রত্যাশা হলো যে বর্তমান সরকারের কাছে যে এই ধরনের বিধিবালা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হোক এবং মানুষের এই শখটাকে এই ধরনের আইনের বেড়া জালে পেঁচিয়ে ফেলা এবং একটা ভয়ের কারণ কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে আপনার বাড়ি পরিদর্শন করবে আপনি আইনের ব্যর্থয় হলে আপনার জেল জরিমানার ইয়া বিধান রাখা হয়েছে তো এই এই ইয়াগুলো একটা নতুন পাখি পালক সৃষ্টিতে বা একজন নতুন পাখি প্রেমিক সৃষ্টিতে বিরাট বাধার কারণ হবে এবং মানুষ সম্মানহানির ভয়ে পাখি পোষায় অনেক ভদ্রলোক অনেক ভদ্র মহিলা বা অনেক শিশুরা যারা স্কুলে টিফিনের টাকা জমিয়ে পাখি পুষ কয়েক জোড়া পাখি কিনে খাঁচায় পুষে এবং এগুলোর বাচ্চা করে সে একটা যে বিমল আনন্দ অনুভব করে সে আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হবে এবং আমি আমাদের সরকার মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে এই বিধিমালা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে আমাদের এই পাখি পোষার শখটাকে মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং যে ধরনের খামারি বা ইয়াদের সেটা আমাদের ইয়া আলী ভাই বলেছেন যে হাজার জোড়া পাখি থাকলে বিদেশে একটা খামারকে ইয়া করে বিরাট এলাকায় তার স্টাবলিশমেন্ট সব কিছু মিলিয়ে যখন এটা একটা খামারের রূপ নেবে সেক্ষেত্রে এই ইয়াগুলোর প্রশ্ন আসে বাংলাদেশে যে জিনিসটা এখনও জন্মই নেয় নেই সেই জিনিসটাকে সেই জিনিসটার উপরে এই ধরনের একটা নীতিমালা প্রণ করা এবং সাধারণ যারা পাখি পোষক সাধারণ যারা কয়েকটা পাখি পোষে বারান্দায় তাদের উপরে এরকম একটা কড়া বিধিবিধান দিয়ে জিনিসটাকে অনুৎসাহিত করা নিরুৎসাহিত করা এবং এর ফলে আমি আমি মনে করি যৌম সমাজকে এই একটা সুন্দর অভ্যাস থেকে ফিরিয়ে দেওয়া এটা অত্যন্ত কুট একটা ইয়া কাজ হবে ভুল কাজ হবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই এবং আমরা আশা করি যারা আইন প্রণয়ন করেন বা যারা এই সকল বিধিমালা করেন তারাও নিশ্চয়ই আপনাদের কথাগুলোকে গুরুত্বের সাথে দেখবেন দর্শক আমরাও চাই এই সমাজের প্রতিটি মানুষ আমরা সুন্দর সাবলীল সুস্থ এবং ভালো থাকে এবং সেজন্য আমাদের যে সকল অনুষঙ্গ দরকার তা যেন আমাদের চারপাশে খুব সুন্দরভাবে ছড়িয়ে থাকতে পারে সেই সুযোগটি রাষ্ট্রীয়ভাবেই দেওয়া উচিত 
এটি আমাদের প্রত্যাশা ভালো থাকবেন সবাই আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে